हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस लेसन में बात करेंगे तेरह नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा आफ्टर देन आप इसकी पी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही सभी दोस्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा अगर नहीं दबाया तो इसी से आपको आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल पाती है तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए निम्नलिखित में से किसे एच बैंक का नया सी और एम चुना गया है ये कल की क्विज थी और इसका जो राइट आंसर था वो था आदित्य पुरी इसका राइट आंसर था चलिए अब बात कर लेते हैं आज की करंट अफेयर की आज का पहला प्रश्न है कौन भारतीय पैंसठ किलोग्राम भार वाली प्रतिस्पर्धा में विश्व के नंबर वन पहलवान बन गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपका राइट आंसर है बजरंग पूनिया जो बजरंग पूनिया भारतीय पहलवान है ये इस पैंसठ किलोग्राम भार वाली प्रतिस्पर्धा में विश्व के नंबर वन पहलवान बन चुके हैं ठीक है हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार इनका संबंध तो आपको ध्यान रखना ही है ये पहलवान है भारतीय पहलवान और यहाँ पे आपको बता दें कि इस साल इन्होंने कुल पांच पदक जीते हैं इस बार जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों में आपको मैंने बताया था गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था ठीक है ये जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि बजरंग पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेल दो में कौन सा पदक जीता इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्ड जीता था इन्होंने उसके बाद में जो एशियाई खेल हुए थे अब अभी थोड़े दिनों पहले उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसके बाद में जो जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था तो इस तरीके से मिला कि इस बार इस साल इन्होंने टोटल अब तक पाँच पदक जीत लिए हैं यहाँ पे देखिए ये पुरुषों की जो रैंकिंग है इसमें हमने बात की है महिलाओं की भी जो रैंकिंग वो जारी की गई थी जिसमें जो पूजा डांडा है उसको भारत की तरफ से चौथा रैंक इसमें मिला है ये आप ध्यान रख लीजिएगा ठीक है महिला वर्ग की रैंकिंग में पूजा डांडा को नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए किसे प्रसिद्ध निकार निर्माता कंपनी टेस्ला का नया अध्यक्ष चुना गया है तो देखिए ये जो टेस्ला है एक प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी है इसका जो नया अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है तो आपका राइट आंसर होगा ये चुना गया है रॉबिन डेनहाल को रॉबिन डेनहाल टेस्ला के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और ये स्थान लिया है इन्होंने एलन मस्क का इससे पहले थे एलन मस्क उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है रॉबिन डेनहॉल ने यह आप ध्यान रख लीजिएगा टेस्ला की अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैंने बताया ये ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी है ठीक है और ये इनको जो चुना गया है तीन साल के लिए चुना गया है ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा ठीक है तीन साल का कार्यकाल रहेगा इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए 2018 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे दिया गया है काफी अच्छा प्रश्न है आपका राइट आंसर होगा लद्दाख पुनर्स्थापना परियोजना जो लद्दाख पुनर्स्थापना परियोजना है उसी के लिए इस बार का ये यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा दिया गया है यूनेस्को के बारे में आप सभी जानते होंगे काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं यूनेस्को जो है एक सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण संस्था है या संगठन है जिसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको ध्यान रखना है पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस बोले तो जो फ्रांस का शहर है फ्रांस जो कंट्री उसी का शहर है पेरिस वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है और इसको जो अध्यक्ष है वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा आंद्रे मज अजोले इसके अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष है आंद्रे अजोले ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रिपल पी के तहत परिचालन प्रबंध के लिए छह हवाई अड्डों को लीज पर देने की मंजूरी दे दी है यहाँ ट्रिपल पी का पूर्ण रूप क्या है काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रश्न है ये भी तो अभी रिसेंटली जैसा कि यहाँ पर मैं बता दूँ आपको जो मोदी है उन्हीं की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टोटल देश के छः हवाई अड्डों को लीज पर देने की यहाँ पे मंजूरी दे दी है यानी कि अब क्या होगा कि जो छः हवाई अड्डे हैं जिनका नाम मैं एक बार मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर देखिए अहमदाबाद हवाई अड्डा शामिल है जयपुर शामिल है लखनऊ शामिल है और गुवाहाटी हवाई अड्डा शामिल है तिरुवनंतपुरम शामिल है और मैंगलोर शामिल है ऐसे मिला कर इन छः हवाई अड्डों को अभी लीज पे देने की घोषणा कर दी गई है यानी कि अब जो इनकी जो देख रेख रख रखाव परिचालन प्रबंधक का जो कार्य करेगा वो एक प्राइवेट संस्था करेगी इसका मतलब यही होता है लीज का मतलब ठीक है तो आपको हवाई अड्डों के नाम मैंने बताए दिए हैं उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया इनकी इसका पूर्ण रूप क्या है ठीक है इसके तहत इसको लीज पे दिया गया है तो इसका पूर्ण रूप पूछा गया है तो ये आपका राइट आंसर होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रिपल पी का वर्ड जो है यहाँ पे जो पब्लिक
माइंडफुलनेस नामक पुस्तक का अनावरण किया है इससे यह है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो आपका आंसर होगा मानसी गुलाटी के द्वारा पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है प्लस राइटर का नाम ध्यान रखना है योगा एंड माइंडफुलनेस ये पुस्तक तो आपको नाम से पता चल रहा होगा किससे संबंधित है जो योगा वगैरह है उसी से उसी के बारे में पुस्तक लिखी गई है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा ठीक है चलिए अब यहाँ पे आपको ये तो ध्यान रखना है जो मानसी गुलाटी है ये प्रसिद्ध योगा एक्सपर्ट प्लस लेखिका भी है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पूर्व केंद्रीय सांसदीय मामलों और रसायन उर्वरक मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है इनका नाम क्या है तो आपका आंसर होगा एच एन अनंत कुमार एच एन अनंत कुमार जी है इनका अभी रिसेंटली देहांत हो चुका है और अगर आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि पूर्व केंद्रीय संसद मामलों के मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री रह चुके हैं साथ ही जो बेंगलुरु लोकसभा सीट है वहाँ से लगातार छः बार ये लोकसभा सदस्य रह चुके हैं बेंगलुरु लोकसभा सीट से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फुरहत जो आली ही खबरों में रहा है यह है क्या है तो आपका अंश होगा चेहरा युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हाल ही में चीन ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लॉन्च किया है मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में और उसका नाम मैंने उस टाइम नहीं बताया था आपको तो आपको ध्यान रखना इसका नाम क्या है फुरहत है ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2018 नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह किया जाएगा ठीक है तो आप कान सुगा एलविस प्रेसली एलविस प्रेसली जो है इन्हीं को ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ऑफ दो का जो है अवार्ड दिया जाएगा देखिए आपको ये ध्यान रखना है ये इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है ये पुरस्कार इनकी डेथ हो चुकी है पहले ही उन्नीस में इनकी डेथ हो चुकी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है इनका संबंध पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है तो आप सभी को वैसे पता होगा एक काफ़ी फेमस सिंगर थे जिनकी डेथ हुई है 1977 में और अभी इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे देखिए ये जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड है ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा और ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अमेरिका के हित में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उन्हीं के लिए पुरस्कार दिया जाता है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तीन दक्षिणी अफ्रीकी देशों की यात्रा संपन्न की है निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है इस यात्रा में ये यहां पे पूछा गया है तो आपका आंसर होगा ब्राजील ब्राजील इस यात्रा में शामिल नहीं है उसके अलावा जो जिम्बाबे है ये इसमें शामिल है बहुत यहाँ पे बहुत स्वाना शामिल है और मलावी शामिल है इन तीनों दक्षिणी अफ्रीकी देशों की हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी है उन्होंने दौरा किया है तीनों देशों का चलिए अब यहाँ पे देखिए न्यूज में रहे हैं तीनों देश तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं पहला बात करते हैं हम यहाँ पे जिम्बाबे की ठीक है तो जिम्बाबे की अगर बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति जो राजधानी है इसकी वो ध्यान रखनी है आपको हरारे हरारे इसकी कैपिटल है उसके बाद में जो इसकी करेंसी वो है जिम्बाबे की वो है डॉलर प्लस यूरो डॉलर और यूरो इसकी मुद्रा है ये आप ध्यान रख लीजिएगा दूसरा है बोत्सवाना बोत्सवाना की अगर बात करते हैं इसकी कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा गैब्रोन गैब्रोन जो है यहाँ पे इसकी कैपिटल है उसके बाद में इसकी करेंसी जो है वो है बोत्सवानियन पुला 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 जो है इसकी करेंसी है ठीक है पुला उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है मलावी मलावी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी वो है लिलोंग वे लिलोंग वे इसकी कैपिटल हो गई मलावी की उसके बाद में इसकी जो मुद्रा है वो है मलावियन क्वचा इसकी करेंसी मलावियन क्वचा ठीक है तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के सबसे अधिक संकुल शहरों के सूचकांक में किस शहर को पहला स्थान या फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है तो ये भी अच्छा प्रश्न है आपका राइट आंसर होगा बेंगलोर को अभी देखिए एक रिपोर्ट जारी की गई है और अगर बात करते हैं रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स जो संस्था है उसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सबसे अधिक संकुल शहरों का सूचकांक जारी किया है यानी कि संकुल बोले तो सबसे भीड़ बाल वाले शहरों का सबसे भीड़ बाल वाले शहर कौन से हैं भारत में उसका ये सूचकांक है और इसमें जो पहला रैंक मिला है वो बेंगलोर को मिला है यानी कि बेंगलोर सबसे भीड़ बाड़ वाला शहर है ठीक है उसके बाद में दूसरा रैंक मिला है इस रिपोर्ट के अनुसार वो मिला है मुंबई को और तीसरा रैंक मिला है इसमें नई दिल्ली को ये आप ध्यान रख लीजिएगा ये तो हो गई भीड़ भाड़ वाले सूचकांक की साथ ही एक और अलग सूचकांक इसने जारी किया है और वो सूचकांक है यातायात की गति से संबंधित जो यातायात है उसकी गति से संबंधित सूचकांक है और उस सूचकांक में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है कोलकाता को तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा 
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की किस भारतीय पत्रकार ने लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर करेज 2018 जीता है तो आपका राइट आंसर होगा स्वाति चतुर्वेदी ने स्वाति चतुर्वेदी जो कि भारतीय पत्रकार है इन्हीं की नो ये पुरस्कार जो है जीत लिया है जिसका नाम है लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर करेज ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ठीक है अगर यहाँ पे देखिए बात करते हैं स्वाति चतुर्वेदी जी की तो इन्होंने हाल ही में जो सत्ता रूट बीजेपी है उसके भीतर का जो आईटी सेल है उसको उजागर किया था उसी के संदर्भ में इनको ये पुरस्कार दिया गया है चलिए बात कर लेते हैं जो आज की क्वीज है निम्नलिखित में से किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है ये आज की क्वीज है और इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में सो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर आई होप आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए जो भी आप फेसबुक जो भी व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह यूज करते हैं आज के इस लेसन में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धन्यवाद